नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर वेबसाइट को रैंक कराया जा सकता है रैंकिंग करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे आज आपको बताएंगे स्टेप बाई स्टेप की क्या आपको करना चाहिए ताकि आपका जो वेबसाइट है वो रैंक हो अगर आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी आप बना चुके हैं या फिर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको किस तरह से आपको अपना एफर्ट लगाना है ताकि आपका वेबसाइट प्रॉपर वे में रैंक करे इसमें पांच छह चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हाई लेवल पे होता है जो कि मैं हाई लेवल बता रहा हूं उसके बाद लो लेवल पे जाएंगे तो और भी बहुत चीजें हैं जैसे पांच छह चीजें हैं अगर उस पांच छह चीजें के अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं उनको आपको पकड़कर रखना पड़ेगा तभी आपकी साइट रैंक हो सकती है ठीक है तो पहला रिकमेंडेशन मैं जो करता हूं कि अगर आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो थोड़ा बजट लेके आइए बजट बोले तो कम से कम पांच छह हजार सात हजार रुपया लेके आइएगा तो आपको ब्लॉगिंग करने में थोड़ी दिक्कत कम होगी क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या हर चीज पेड मिलता है पेड इन द सेंस की आपको टूल खरीदना तो पेड है कुछ अच्छा चीज खरीदना है तो पेड है थीम्स खरीदना तो पेड है हर चीज तो थोड़ा बजट लेके आइएगा बजट की बात इसलिए स्टार्ट किया हूं आपको कि, कि, कि पहला फील्ड जो होता है ब्लॉगिंग पे रैंकिंग कराने के लिए वो होता है की रिसर्च का की रिसर्च ही बैकबोन होता है किसी भी आर्टिकल को रैंक कराने का की रिसर्च इन द सेंस की एक बंदा जो भी आदमी गूगल में या फिर कहीं पे भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करता है वो होता है की आपको वो कीवर्ड प्रॉपर ढूंढना पड़ता है कि किस कीवर्ड पे कुछ लिखना है अगर वो चीज गलत हो गया स्टार्टिंग गलत हो गया तो आपका पूरा आगे का चीज गड़बड़ हो जाएगा तो आप कीवर्ड रिसर्च जो कर रहे हैं उसमें मैं रिकमेंड करता हूं कि कोई पेड टूल यूज कीजिए चाहे आरिफ यूज कीजिए एशियम रस यूज कीजिए गूगल का एडवर्ड जो है वो कुछ और बताता है जो मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गूगल एडवर्ड जो जो की वर्ड जो है वो जो बताता है वो अलग बताता है और उसी कीवर्ड को मैं जब आरिफ में ढूंढता हूं तो कुछ और रिजल्ट आता है लेकिन जब देखा तो एक्यूरेसी के हिसाब से तो आरिफ ज्यादा सही दिखता है क्योंकि उसका डिटेल पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है तो आप कहीं से भी खरीदिए आरिफ लीजिए टेस्टिंग ट्रायल कुछ भी लेके कहीं से भी एक बार ट्राई कीजिए आरिफ की रिसर्च के लिए अब की रिसर्च में क्या करना होता है पहली चीज ये होती है कि की रिसर्च जो करना है आपको वो कॉम्पिटिशन के हिसाब से करना है सर्च वॉल्यूम के हिसाब से करना है और सीपीसी के हिसाब से करना है इसमें तीन चीजें आती है कीवर्ड रिसर्च में अगर आपकी जितनी ज्यादा कंपटीशन उसमें हाई होगी सॉरी सर्च वॉल्यूम जितना हाई होगा उतना ज्यादा कंपटीशन होगा उसमें तो आपको अपनी कैपेबिलिटी जानते हुए कप, अपनी इन्वेस्टमेंट जानते हुए उस हिसाब से अपना टारगेट कीवर्ड उठाना पड़ेगा कि भाई इस कीवर्ड पे महीने का हजार सर्च है अगर मेरे मेरे वेबसाइट पे अगर पचास आर्टिकल है तो सारे आर्टिकल पे एक आर्टिकल पे हजार सर्च आ रहे हैं तो पचास आर्टिकल में तो पचास सर्च आ जाएंगे तो मुझे कितना ट्रैफिक मिलेगा तो जितना ज्यादा आर्टिकल लिखेंगे उतना ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा एक ही आर्टिकल तो ट्रैफिक नहीं आएगा सारे आर्टिकल अगर रैंक हो गए धीरे धीरे तो सब पे ट्रैफिक आएगा तो अगर आप पांच से हजार का अगर टारगेट लेके चलते हैं सर्च का सर्च वॉल्यूम का तो इनिशिएट करने के लिए ठीक ठाक रहेगा ओके है उसमें ट्रैफिक भी रहेगा और आपका जो सीपीए ये भी रहेगा कॉम्पिटिशन भी थोड़ा कम रहेगा उसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन है कॉम्पिटिशन की बात करें तो अगर 20 तक की डिफिकल्टी को मैं मेजर करता हूं मुझे सही लगता है वो 20 25 तक का मैं उठाता हूं जिसमें कि रैंक कराने में ज्यादा अच्छा लगता है मैं अपनी वेबसाइट पर जो भी कर रहा हूं वो बीस पच्चीस हुए कुछ कुछ ज्यादा भी है तो वो डिपेंड करता है क्या करना है अब आ गया कॉम्पिटिशन बीस पच्चीस के अंदर हो गया आपका अब सीपीसी की बात करते हैं सीपीसी अगर आप हाई पे जाते हैं बहुत ज्यादा सीपीसी पे जाते हैं तो बहुत लोग बहुत हाई सीपीसी टारगेट करते हैं कुछ लोग कम सीपीसी के टारगेट करते हैं जितना छोटा सीपीसी यानी कि कम पैसा जिसमें मिलता है एड्स पे उसको छोटा वाला टारगेट करते हैं तो ये टोटली आपके डिपेंड ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको लगता है कि मैं इस पर रैंक करा दूंगा तो हाई सीपीसी उठा सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई डाउट है कि होगा कि नहीं होगा तो मीडियम सीपीसी उठाइए एक सीपीसी तीन से लेके पांच रुपए तक का उठाता हूं मैं दस डॉलर मैक्सिमम उठाता हूं अगर एक सीपीसी अगर दस रुपए दस डॉलर का है तो वो मैक्सिमम उठाता हूं ज्यादा नहीं उठाता हूं फिलहाल मैं अपना मैं अपना बात करूं तो मैं अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए उनकी बात कर रहा हूं मेरा अपना वेबसाइट है मैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं सही से अभी देखा जाए तो टाइम नहीं मिल रहा मुझे तो आप इन तीनों 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 चीजों पर आपको ध्यान देना है की रिसर्च का पहला चीज जो टूल प्रॉपर टूल यूज कीजिए की रिसर्च करने के लिए टूल के अंदर आपको कंपटीशन देखना है दूसरा सर्च वॉल्यूम देखना है और तीसरा सीपीसी देखना है ये क्लियर हो गया आपका जो कि मेजर पर्टिकुलर जो रेंज बताया उस रेंज में रखिएगा तो आपको आसानी होगी दूसरा चीज आता है कंटेंट का अब कंटेंट कैसा लिखना है यार जब कीवर्ड आपने कुछ उठाया सपोज की हाउ टू लूज वेट अब ये आपका की हो गया इस की को जब आप मारेंगे गूगल में आप किसी संजन में सर्च मारेंगे तो आपको फर्स्ट पेज में दस सर्च लगभग आएगा दस सर्च में आपको किसी
जिसके पास कम बैकलिंग्स है जिसके पास कम पी आर उसकी जो पेज ऑथोरिटी कम है तो उस वैसे यू आर को पकड़िए जो कि आपको लगता है नहीं भाई ये कम है ये कमजोर है इसको भी मैं टारगेट कर सकता हूं तो उसको खोलिए उसके आर्टिकल को देखिए कि इसने क्या लिखा है अगर इसने दस अगर एक हजार वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो आपको पंद्रह सौ का लिखना है पहली बार बारह सौ का लिखना है उससे ज्यादा लिखना है अगर उसने अपने आर्टिकल में दो इमेजेस डाले हैं तो आप तीन इमेज डालिए या फिर दो इमेज और दो जी डालिए एक वीडियो डालिए मतलब आपको उससे बेहतर आर्टिकल लिखना है तभी जाके वो होगा जो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे अब अगर उसके पास दस बैकलिंग्स हैं तो आपको पंद्रह बनाने हैं अगर उसके पास एक जियो भी है तो आपको दो ढूंढना है कैसे भी करके आप उससे हर चीज में आपको ऊपर उठना है तभी जाके उसको पकड़ सकते हैं अब इतना करने के बाद भी आपको ऐसा नहीं किया आपने लिख के पब्लिश कर दिया तो काम हो गया नहीं ऐसा नहीं होगा उसमें भी आपको टाइम लगेगा वो भी वो भी देखता है ना कि वो भी तो किसी को पकड़ के ऊपर आ रहा है वो भी देखेगा कोई मुझे पकड़ रहा है तब वहां होगी फाइट शुरू कि आपने कितना बनाया उसने कितना बनाया उसके पेज पे कितने लोग इंगेजमेंट कितनी दे रहे हैं आपके पेज पे कितना इंगेजमेंट है अगर मान लीजिए आपका सर्च बोलो में आ गया उसके नीचे है या फिर उसके ऊपर है गूगल ने आपको सर्च में दिखाया लेकिन क्या वो पब्लिक खोली उसको और बंद कर दी इंगेजमेंट नहीं रहा उस पर पब्लिक को पकड़ नहीं सके पब्लिक को रोक नहीं पाया दस मिनट या फिर दो मिनट या तीन मिनट तो आपको आपको चार नंबर पे लाएगा फिर गूगल आपको फिर नीचे फेंक देगा वो आठ नंबर या दस नंबर पे तो ये कॉन्टेंट लिखना जो है हमेशा डिपेंड करता है आपके कॉम्पिटिटर पे कि उसने कैसा लिखा है और उससे बेहतर में कैसे लिख सकता हूँ बेहतर लिखने में आता है साइज वर्ड काउंट इमेजेस जी डालिए वीडियो डालिए और जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्टिकल को उतना अच्छे से डालिए आप उसको पढ़िए पढ़ने के बाद आपको फील हो जाएगा उसके बाद उससे बेहतर लिखिए आपका कंटेंट का काम खत्म कुछ भी और नहीं सोचना है इसके बारे में बस ये होता है कंटेंट इज किंग इसी को कंटेंट किंग किंग बोलते हैं ठीक है अब आता है तीसरा चीज ये आपने लिख दिया कंटेंट अब उस कंटेंट को लिखने में ऑन पेज इसी लगाना पड़ता है ऑन पेज इसी पर दो आर्टिकल तीन आर्टिकल मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं तो आप उसको देखिएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑन पेज इसी कैसे करते हैं ब्लॉगर्स पे भी बनाया है और नॉर्मल भी बनाकर रखा हूं उसको देखिएगा ऑन पेज इसी में लगभग दस से बारह टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको इंक्लूड करना होता है वो मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर डुप्लीकेट हो जाएगा कंटेंट तीसरी चीज आती है ऑफ पेज इसी ऑफ पेज इसी का भी एक अलग प्ले बना हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं नाइन या टेन वीडियो डाली मैंने ऑन पेज इसी का ऑफ पेज इसी का उसको देखिए उसको फॉलो कीजिए आप वो चौथी चीज ऑफ पेज इसी हो गई पांचवी चीज जो हो गई होता है पेशेंस फाइनली आपको इतना सब कुछ करने के बाद पेशेंस रखना पड़ता है कि भाई मेरा हो रहा है और मुझे वेट करना है कि गूगल में सर्च में आपको इंडेक्सिंग कराने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा और जो फाइनल आपको आता है फाइनली जो क्या होता है वो होता है कि आपने आर्टिकल लिख लिया अब आपको पहला काम है उसको इंडेक्स कराना इंडेक्सिंग के लिए पिंक सर्विस यूज कीजिए या फिर गूगल कंसोल जाकर साइट में आपने आप डालिए आप दोनों चीजें कर सकते हैं साइट में अब तो आपको सबमिट करना ही करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा नया आर्टिकल है गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा नया आर्टिकल इसको आप इंडेक्स कीजिए दूसरी चीज आप इंडेक्स कर देते हैं तो उसके दो या तीन दिन के बाद जाके आप उसको सर्च कीजिए कि भाई मेरा साइट इंडेक्स हुआ कि नहीं मतलब गूगल में आ रहा है कि नहीं डबल कोड में लगा कर सर्च कर सकते हैं उसको आप या तो फिर साइट कोलन अपने वेबसाइट का नाम लिख के आप एंटर मारिएगा वेबसाइट का नाम डॉट कॉम या फिर डोबी आपका डोमेन कंप्लीट डोमेन लिख के आप एंटर मारिएगा तो आपका वो आर्टिकल सर्च में जो होता है वो आना चाहिए उसके बाद उसके बाद होता है ट्रैकिंग आप जो भी बना रहे हैं उसको ट्रैक कीजिए ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है मेरी वेबसाइट के साथ अगर आपने आज इंडेक्स करने के लिए डाला आपने इंडेक्सिंग किया अगले दिन क्या किया दो दिन बाद चेक किया कि इंडेक्स हुआ कि नहीं ये होता है ट्रैकिंग इंडेक्स हो गया मतलब दिख रहा है कि भाई मेरा साइट जो है गूगल में आ रहा है सर्च में मारने पर डबल कोड के अंदर आ रहा है तो आपकी इंडेक्स हो गई अब आता है उसको चेक करो कि उस पर कितने बैकलिंग्स है आपने बैकलिंग कुछ नहीं बनाया अब उस यू आर बैकलिंग बनाना शुरू करो ताकि देखो कि कितने उस पर आपके कॉम्पिटेटर के कितने सारे बैकलिंग थे उस हिसाब से आप इस यू आर एल पर बैकलिंग बनाना शुरू करो उस की वर्ड पर बैकलिंग बनाना शुरू करो ठीक है अब बैकलिंग बनाने के बाद उसको जब आप आरिफ में या किसी सर्च पेड सर्च में टूल में सर्च करेंगे इसको अपने उस यू आर एल को तो वो बताएगा कि ये आर्टिकल कितने नंबर पर आ रहा है यानी कि अगर आप गूगल में सर्च कर देंगे तो वो आर्टिकल हो सकता है पचासवें पेज पे हो स्टार्टिंग में या सेवेंटी पेज पे होगा एट्टी पेज पे होगा तो वो चीज आपको चेक करना है कि कितने पेज पे आ रहा है नहीं बता रहा मैन्युअली चेक कीजिए रोज चेक कीजिए हर दूसरे दिन चेक कीजिए कि ये आर्टिकल गूगल में आया कि नहीं सर्च में जरूरी नहीं कि फर्स्ट पेज पे आया सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो सकता है पच्चीसवें पेज पे हो तो आपको पच्चीसवें पेज पे जाकर सर्च करना पड़ेगा तभी आप ट्रैकिंग को आगे लेके आ सकते हैं आज आप अगर आप आपने सर्च किया तो
अब पांच दिन के बाद फिर से आपको जाकर गूगल में सर्च करना है देखना है कि पच्चीसवें नंबर से ऊपर आ रहा है कि नीचे जा रहा है अगर नीचे जा रहा है तो यू टू पुट योर मोर एफर्ट अब आपको चेक करना है नीचे क्यों जा रहा है ये पच्चीस से चौबीस तेईस बाईस आना चाहिए तब जाके ये एक नंबर पे आएगा राइट तो ये पूरा प्रोसेस ये पूरा साइकिल आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक आर्टिकल को रैंक कराने के लिए इट्स नॉट ए इजी जॉब बहुत टेढ़ा काम बहुत टफ काम है लेकिन हाँ अगर आप एक बार रैंक करा लेंगे तो आपके लिए आपको पता चला है कि क्या है ये गूगल का या फिर सभी सभी सर्च इंजन का बॉट होता है बॉट बोले तो एक प्रोग्राम है वो हिसाब से वो काम करता है तो आपको पूरा पकड़ कर रखना पड़ेगा ये पांच छह चीजें हैं जो आपको सर्च करने में गूगल में रैंकिंग कराने में काफी हेल्प करेगा आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा एक बार समरी देता हूँ आपको पहला काम है कीवर्ड रिसर्च करना जो पेड टूल यूज कीजिए उसमें कीवर्ड के अंदर आपको आता है कॉम्पिटिशन कितना है सर्च वॉल्यूम कितना है सीबीसी कितना फाइंड करना है दूसरा चीज हो गया आपका कि कंटेंट कैसे लिखना है कॉम्पिटेटर के हिसाब से कंटेंट लिखना है आपको तीसरी चीज आपको ऑन पेज लिखना करना है मतलब कंटेंट लिखते वक्त ही ऑन पेज ए करना है आपको जब कंटेंट लिख लिया आपने तो आप ऑफ पेज ए शुरू करेंगे जिसमें बैकलिंग बनाना आता है या फिर फोरम डिस्कशन हो गया गेस्ट पोस्ट हो गया जितना कर सकते हैं वो सब कीजिएगा उसके बाद आपको फाइनली पेशेंस रखना है कि हो गया सब कुछ फाइनल टर्म में आपको जाके इंडेक्सिंग करवानी है उसके बाद उसको उसकी ट्रैकिंग शुरू करनी है बाउंस रेट चेक करना है कितना हुआ बैकलिंग कितने बने हर जगह उसी यू आर एल पर बैकलिंग बनाए तो ये पूरा प्रोसेस जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका काम समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं और आपकी साइड आर्टिकल इंडेक्स हंड्रेड होगी नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं है क्योंकि इसके अलावा आपको ज्यादा है नहीं इसमें इंडेक्स लेकिन इतना ही जो है वो बहुत है ये हो गया तो पूरा थ्योरी पार्ट मैंने आपको बताया अभी अभी अगली वीडियो में आपको मैं डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करना है कौन सा कीवर्ड आपके लिए सही है कौन सा कीवर्ड आपके लिए सही नहीं है कितना कॉम्पिटिशन होना चाहिए कितना ये होना चाहिए मैं आपको करके दिखाऊंगा दूसरी पहली दूसरी वीडियो में इसका सेकंड पार्ट जो बनाऊंगा उसके बाद उसमें बताऊंगा कि आपका जो आर्टिकल होना चाहिए कैसे लिखना है आपको कुछ आर्टिकल के आपको जो भी मैंने अभी थियोरिटिकल बोला उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और कैसे ट्रैक करते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आपको ये तीन चीजों का फाइनल डेमो दिखाऊंगा और बस ये ये तीनों का फाइनल डेमो दिखाऊंगा था आप बताइए कि अगली वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या फिर कोई बैकलिंग पे वीडियो चाहिए मैं दोनों बना सकता हूँ सेकंड भी बना सकता हूँ और बैकलिंग चाहिए तो बैकलिंग बनाता हूँ तो मैं वेट करूंगा फिर कमेंट का कि आप बताइए कौन सा आपको चाहिए बैकलिंग चाहिए अगली वीडियो या फिर इसका पार्ट टू चाहिए जो भी होगा प्लीज बताइएगा जरूर ताकि उस हिसाब से मैं काम करूंगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में बाय टेक केयर